సార్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఈరోజు యూపీ యూపీలో మాయావతి అఖిలేష్ యాదవ్ పొత్తు పెట్టుకుని పొత్తు పెట్టుకొని ఎలక్షన్కి వెళ్తున్నారు కదా గతంలో బీజేపీకి ఒక్క యూపీలోనే డెబ్బై రెండు వచ్చి కేంద్రంలో అధికారం రావడానికి చాలా ఇదే క్రుషియల్గా ఉపయోగపడిన నేపథ్యంలో వీరి పొత్తు గోరఖ్పూర్లో ఓడిపోయిన కారణం చూసాము రేపు ఎలక్షన్లో ఎలా ఉండబోతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావటానికి యూపీ చాలా కీలక పాత్ర వహిస్తుందని మనకు తెలుసు రెండు వేల పద్నాలుగులో డెబ్బైకి పైగా స్థానాలు గెలుచుకుని బీజేపీ ఎవ్వరూ ఊహించని ఫలితాలను సాధించింది కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఇది కంప్లీట్గా రివర్స్ అవుతుందన్న ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి చాలామంది ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించకపోవచ్చు కానీ యూపీ చాలా యూపీలో బీజేపీ చాలా ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది అన్నది మాత్రం వాస్తవం దాదాపు యాభై నుంచి అరవై నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ అసలు పోటీలోనే లేదని కేవలం ఇరవై నియోజకవర్గంలోనే బీజేపీకి పోటీ ఉన్నదని ఊహాగానే వాళ్ళు వస్తున్నాయి దాదాపు యాభై నుంచి అరవై నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కూటమి కట్టిన మహాగఠబంధన్కి యాభై శాతం పైగా ఓట్లు వస్తాయన్న ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే బీ యూపీలో ప్రధానంగా ఉన్న బిఎస్పీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ సమాజ్వాదీ పార్టీ ప్లస్ ఆర్జ్ లోక్దళ్ రాష్ట్రీయ లోక్దళ్ అజిత్ సింగ్ ప్లస్ ముస్లిములు కూటమి కట్టడం వల్ల ఇది సాధ్యం అవుతున్నది అయితే ఈ ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి జరగదని బీజేపీ బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తుందన్న ఊహాగానాలు ఉన్నాయి కానీ నా అంచనా ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో యూపీలో బీజేపీకి తీవ్రమైన ఎదురు దెబ్బ తగలనున్నది ఖచ్చితంగా డెబ్బై సీట్లు రావు కనీసం ముప్పై ఐదు సీట్లు కూడా రావని నేను విశ్వసిస్తున్నాను బీజేపీ లెక్క ఇరవై ఇరవై ఐదు దగ్గర ఆగిపోయినా నేనైతే ఆశ్చర్యపోను అంటే ప్రజలు మనం అక్కడికి వెళ్ళి పరిస్థితులను చూడలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కానీ ఆన్ పేపర్ అయితే ఈ కూటమి చాలా బలంగా ఉన్నదండి బిఎస్పీ ఎస్పీ ప్లస్ లోక్దళ్ ప్లస్ ముస్లిం ఓటర్లు ఒక డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్ ఎదిరించి నిలబడటం బీజేపీకి చాలా కష్టం బీజేపీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలోను తొంభై తొమ్మిదిలోను ఇరవై ఇరవై ఐదు స్థానాల్లోను ముప్పై స్థానాల్లోనే విజయం సాధించింది ఆ పరిస్థితే తిరిగి ఇది రావచ్చునని ఖచ్చితంగా బీజేపీకి ఎదురు దెబ్బ తగులుతుందని ఢిల్లీలో అధికారం సంపాదించడానికి బీజేపీ ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పరిశీలకులు చెప్తున్నారు కానీ బీజేపీ ఆఖరు క్షణంలో ఏదైనా మాయా మంత్రం చేసి ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమయ్యాయి కాబట్టి బీజేపీ ఎదురీత యూపీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది కానీ బీహార్లో పరిస్థితి కొంత అనుకూలంగానే ఉందని చెబుతున్నారు బీహార్లో కానీ బీహార్లో కూడా పరిస్థితి అంత అనుకూలంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన సీట్లు వచ్చే అవకాశం లేదు యూపీ బీహార్లో కలిసి బీజేపీకి వచ్చే సీట్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోవటం వల్ల బీజేపీ ఢిల్లీలో సొంతంగా అధికారంలో రావటం కానీ చాలా కష్టం అలా కాకుండా ఎన్టీఏ కూటమి అధికారం రావడానికి కూడా అనేక రకాల సర్దుబాట్లు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రాహుల్ గాంధీ సోదరి ప్రియాంకను రంగంలోకి దింపి యూపీలో తాము బలమైన శక్తిగా ఆవిర్భవించాలని ప్రయత్నించారు కానీ ఆ ప్రయత్నం అంతగా ఫలించకపోవడంతో చివరకు మొదట్లో బీఎస్పీ ఎస్పీ అలయన్స్తో కొంత రా సీట్ల సర్దుబాటు చేసుకుని ఎక్కువ సీట్లు వచ్చేలా చూసుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు కానీ దానికి బీఎస్పీ కానీ ఎస్పీ కానీ అంగీకరించలేదు చివరకు బీజేపీని ఓడించడానికి కాంగ్రెస్ బలహీనమైన అభ్యర్థులను నిలబెట్టిందన్న ప్రచారం కూడా ఊపందుకుంది కాబట్టి బ్రాహ్మిన్ ఓటు స్ప్లిట్ అయినా కాంగ్రెస్కి బ్రాహ్మిన్ ఓటు స్ప్లిట్ అవ్వటం కానీ ముస్లిం ఓటు స్ప్లిట్ అవ్వటం కానీ జరగదని ఖచ్చితంగా బీజేపీకి బ్రాహ్మిన్ ఓట్లు వేసిన ముస్లిం ఓట్లు దళిత ఓట్లు కూటమికి పడటం వల్ల కూటమి బాగా బలంగా సీట్లను సంపాదించుకుంటుందన్న అంచనాలు రోజు రోజుకు వినిపిస్తున్నాయి బీజేపీకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో యూపీలో యాభై తొమ్మిది సీట్లు వస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు సీట్లకు పడిపోయాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ సీట్లు డెబ్బై ఒకటికి పెరిగాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ సీట్ల సంఖ్య ముప్పై ఐదు కంటే తక్కువ పడిపోతుందన్న అభిప్రాయంతో దాదాపు అందరూ పరిశీలకులు అంగీకరిస్తున్నారు కానీ ఎలయన్స్ పార్ట్నర్స్ అపోజిషన్ యూనిటీ జరగటం వల్ల ఒకటి రెండు శాతం ఓట్లతో 
సీట్లను భారీగా బీజేపీ కోల్పోయే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఏది ఏమైనా బీజేపీ యూపీలో మహా గడ్డుకాలం ఎదుర్కొనుంది బి యూపీలో బీజేపీ ఖేల్ కథం అయినా ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు